गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म दैट इज पार्टनरशिप एट विल पार्टनरशिप एट विल दैट मीन्स द पार्टनरशिप विच इज रन एज इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इज नॉन एज पार्टनरशिप एट विल इसमें क्या है कि पार्टनरशिप एट विल में जब किसी पार्टनर किसी पार्टनर की डेथ हो गई इंसॉल्वेंस हो गया पार्टनरशिप हमारी क्या हो जाएगी एंड हो जाएगी किसी पार्टनर ने नोटिस दे दिया दैट मीन्स दैट ही दैट ही और ही इज नॉट रेडी टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप देन पार्टनरशिप केम्स इट टू केम्स एंड ठीक है ना पार्टनरशिप हमारी बंद हो जाएगी दैट इज नॉन एज पार्टनरशिप एट विल फिक्स पीरियड पार्टनरशिप फिक्स पीरियड पार्टनरशिप में क्या है कि किसी पर्टिकुलर फिक्स टाइम के लिए फॉर एग्जाम्पल फाइव ईयर टेन ईयर थ्री ईयर उसके बाद हमारी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली हमारी एंड हो जाएगी फिक्स पीरियड में क्या है कि एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के लिए जैसे फाइव ईयर अब जब फिक्स पीरियड पार्टनरशिप है तो इसमें सारे पार्टनर्स हमारे क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं पहले से दैट मीन्स उससे पहले कोई भी पार्टनर्स पार्टनरशिप को छोड़ के नहीं जा सकता जैसे ही वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया फॉर एग्जांपल फाइव ईयर थ्री ईयर जो भी उनका पर्टिकुलर डिसाइडेड टाइम था तो पार्टनरशिप हमारी क्या होगी ऑटोमेटिकली हमारी एंड हो जाएगी बंद हो जाएगी नेक्स्ट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप अब पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या है कि जो पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन हुआ है दैट इज नॉन एज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर एग्जांपल जैसे रोड बनाना ब्रिज बनाना इन सब ये सब वर्क करने के लिए थ्री और फोर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप को ज्वाइन किया जैसे ही वो वर्क हमारा कंप्लीट हुआ पार्टनरशिप हमारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी एंड हो जाएगी तो दैट इज नॉन एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो किसी पर्टिकुलर वर्क को पर्टिकुलर असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने पार्टनरशिप किया जैसे ही वो वर्क हमारा कंप्लीट हुआ पार्टनरशिप हमारी एंड हो जाएगी दैट इज नॉन एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स अब हमारी जो पार्टनरशिप है वो पार्टनर्स की लाइबिलिटी पे बेस्ड होती है जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप जनरल पार्टनरशिप में बेटा क्या होता है कि लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर इज अनलिमिटेड ठीक है कि पार्टनरशिप की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है दे कंट्रीब्यूट कैपिटल दे टेक पार्टिसिपेट इन ऑल द मैनेजरियल एक्टिविटी दैट मीन्स द ऑल द लाइबिलिटी इज ऑल द लाइबिल द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर इज अनलिमिटेड दैट इज नॉन एज जनरल पार्टनरशिप कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेंगे मैनेजरियल एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करेंगे फॉर्म को लॉस होगा तो उसको भी शेयर करेंगे तो दैट इज द पार्ट ऑफ जनरल पार्टनरशिप जनरल पार्टनरशिप में हर पार्टनर के पास ये राइट right है कि वो मैनेजरियल जो अकाउंट्स हैं उनको भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं पूरी तरह से पूरी तरह से उनको राइट right है कि वो हर एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इन द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर एक्सेप्ट वन मेंबर इज लिमिटेड टू देयर शेयर यहाँ पे बेटा क्या है सिर्फ जो हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी मेंबरशिप है इसमें क्या होता है कि एक जितने भी मेंबर्स है सबकी लाइबिलिटी क्या होगी लिमिटेड होगी लेकिन एक मेंबर की लाइबिलिटी क्या होगी अनलिमिटेड जिस पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है उसको हम क्या कहेंगे स्पेशल पार्टनर बेटा यहाँ पे क्या है कि जिन पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है वो उनको किसी भी मैनेजमेंट देखो वो किसी मैनेजरियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते वो फॉर्म के अकाउंट को चेक कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर उनकी जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ उनके शेयर तक ही लिमिटेड होगी दैट इज नॉन एज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और उसको हम क्या कहते हैं स्पेशल पार्टनर वो फॉर्म की किसी भी मैनेजरियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं जो हमारे जिनकी लाइबिलिटी जो है लिमिटेड है अब वो फॉर्म के अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं उनको प्रॉफिट लॉस में शेयर मिलेगा हाँ लेकिन उनकी किसी पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम नहीं किया जा सकता बट अगर स्पेशल पार्टनर की डेथ हो जाती है इनसॉल्वेंसी हो जाती है तो उससे भी हमारे बिजनेस पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इसको हम थोड़ा सा ऐसे कंक्लूड करेंगे पार्टनरशिप एट वेल विल दैट मीन्स देर इज़ नो पर्टिकुलर टाइम पीरियड देयर इज इनडेफिनेट टाइम पीरियड जब भी पार्टनर का मूड हुआ नोटिस दिया पार्टनरशिप केम्स टू एंड सेकेंड वन इज फिक्स पीरियड दैट मीन्स इट इज़ फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड दैट इज थ्री ईयर फोर ईयर फाइव ईयर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज डिसाइडेड बाई ऑल द पार्टनर थर्ड वन इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज फॉर एनी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट लाइक कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्टिंग डैम दैट मीन्स वैन दिस पर्टिकुलर वर्क इज कम्प्लीटेड पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली केम्स टू एन एंड दिस इज नॉन एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप 
partnership based on the liability of member general partnership in this general partnership liability of all the member is unlimited and in the limited liability partnership liability of all the member except one uh, partner is limited that is known as limited liability membership now next is the types of partner there are four types of partner first is active partner बेटा सबसे पहले मैं आपको तीन चीजें बताऊंगी कि एक पार्टनर की क्या क्या कंडीशंस होती हैं सबसे फर्स्ट एक पार्टनर को क्या करना होता है कैपिटल कंट्रीब्यूट करना मेन बेसिक नीड ऑफ पार्टनर इज कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल सेकंड वन इज पार्टिसिपेशन इन मैनेजीरियल एक्टिविटी थर्ड वन इज शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस ये एक पार्टनर बनने के लिए ये हमें इतना काम करना है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट और शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अब जो एक्टिव पार्टनर है एक्टिव दैट मीन्स की एक्टिव इन ऑल द एक्टिविटीज दैट इज हेल्ड इन द फॉर्म तो एक्टिव पार्टनर क्या करता है कैन कंट्रीब्यूट कैपिटल पार्टिसिपेशन इन मैनेजरियल एक्टिविटी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस दैट मीन्स की इज एक्टिव इन ऑल द एक्टिविटीज दैट इज हेल्ड इन अवर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नॉन एज एक्टिव पार्टनर सेकेंड वन इज स्लीपिंग पार्टनर और डॉर्मेंट पार्टनर अब स्लीपिंग दैट मीन्स आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि सोते रहना दैट मीन्स की जो स्लीपिंग पार्टनर है बेटा ध्यान से देखना वो क्या क्या एक्टिव पार्टनर के केस में ये तीनों चीजें हैं क्योंकि दैट मीन्स नेम ऑफ एक्टिव पार्टनर इज क्लियर फॉर इट्स नेम दैट इज एक्टिव इज इट क्लियर सेकेंड इज स्लीपिंग दैट मीन्स की वो सोता रह रहा है उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है स्लीपिंग पार्टनर कैन कंट्रीब्यूट कैपिटल शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस बट डज नॉट एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट इज ऑर्गेनाइज इन द ऑर्गेनाइजेशन उसको सिर्फ कैपिटल लगा देगा प्रॉफिट लॉस से मतलब है वो लॉस को भी बियर करेगा लायबिलिटी उसकी भी अनलिमिटेड है लेकिन वो किसी भी तरह से किसी वर्क में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा इज इट क्लियर बेटा एक्चुअल में जो स्लीपिंग पार्टनर है वो क्या होते हैं कि एक पार्टनर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मनी को इन्वेस्ट करते हैं एक्चुअल में ऐसा नहीं कि वो पैसा लगा के सो रहा है दैट दैट इज नॉट द कंसेप्ट ऑफ स्लीपिंग पार्टनर इसमें क्या होता है बेटा एक पार्टनर बहुत सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास वो क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स में मनी इन्वेस्ट कर देते हैं अब वो मनी इन्वेस्ट करने के बाद बेटा उनका हर फर्म में इन्वॉल्व होना ये तो पॉसिबल नहीं है कि उन क्योंकि उन्होंने नंबर ऑफ कंपनीज में मनी इन्वेस्ट किया है तो वो हर जगह तो इन्वॉल्व नहीं हो सकते वो क्या करते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूट कर देंगे अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट में शेयर लेंगे अगर लॉस हो रहा है तो वो क्या करेंगे लॉस में भी लॉस के लिए भी रेडी है तो इसलिए इनको स्लीपिंग पार्टनर कहा जाता है ये नहीं कि वो सो रहे हैं ये कंसेप्ट है कि उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मनी इन्वेस्ट किया है सब जगह वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते तो दैट मीन्स स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर क्या है कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज इट क्लियर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस और हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी इनकी भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी तो दैट इज नॉन एज स्लीपिंग पार्टनर एक्टिव पार्टनर एक्टिव पार्टनर सब में एक्टिव एक्टिव है कैपिटल कंट्रीब्यूशन मैनेजरियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन प्रॉफिट एंड लॉस और हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी स्लीपिंग पार्टनर सिर्फ ये काम नहीं करेगा कि पार्टिसिपेशन उसका नहीं होगा बाकी वो तीनों चीजों में एक्टिव रहेगा सीक्रेट पार्टनर बेटा सीक्रेट पार्टनर हमारा ये सारे वर्क करेगा कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा मैनेजरियल एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेशन होगा प्रॉफिट एंड लॉस को भी शेयर करेगा लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी बट वो सीक्रेट रहेगा दैट मीन्स हम पब्लिक को क्लोज नहीं करते कि ही इज द पार्टनर ऑफ अवर पार्टनरशिप फॉर्म नेक्स्ट वन इज नॉमिनल पार्टनर बेटा नॉमिनल पार्टनर ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा ना ही किसी तरह का मैनेजरियल एक्टिविटी में कोई पार्टिसिपेशन है ना तो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेगा ना ही उसकी किसी भी तरह की कोई लाइबिलिटी है सिर्फ नॉमिनल पार्टनर गिव हिज नेम और रेपुटेशन टू द फर्म सिर्फ वो अपना नेम और फेम हमारे फर्म को देता है एक्चुअल में वो हमारा पार्टनर नहीं है सिर्फ वो क्या करता है अपना नेम फेम हमारी फर्म को देता है नॉमिनल पार्टनर आर ऑफ टू टाइप दैट इज नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल और नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल में क्या है बेटा कि जो पार्टनर यहाँ पर है वो खुद को कहते हैं कि आई एम द पार्टनर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म वो खुद से ही कहते हैं कि मैं पार्टनर हूँ बट एक्चुअल में ना वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस में आपसे शेयर लेगा 
ना किसी तरह का कोई उसका पार्टिसिपेशन है बट वो खुद को कहते हैं कि मैं इस फॉर्म का पार्टनर हूँ सिर्फ क्यों क्योंकि वो एक रेपुटेटेड पर्सन है फॉर्म को अपना नेम फेम देता है फॉर एग्जाम्पल बेटा मिस्टर ए हैं मिस्टर एक फॉर्म में पार्टनर है मिस्टर ए को लोन चाहिए टेन लैख का अब जो फाइनेंस फाइनेंसर से मिस्टर ए लोन के लिए कहते हैं तो जो फाइनेंसर से मिस्टर ए ने लोन के लिए कहा कि मुझे दस लाख का लोन चाहिए तो फाइनेंसर कैसे उस पर टेस्ट ट्रस्ट करेगा तो जो मिस्टर एक्स है मिस्टर एक्स क्या करते हैं फाइनेंसर को कहते हैं कि आई एम द पार्टनर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर्म तो यहाँ पर जो मिस्टर एक्स है ये एक रेपोटेटेड पर्सन है ये अपने आप को कहते हैं कि मैं भी फॉर्म का पार्टनर हूँ तो फाइनेंसर से इसको ये लोन अप्रूव कराते हैं दैट मीन्स कि फाइनेंसर पहले मिस्टर ए से क्लेम करेगा डेप्ट के लिए अगर मिस्टर ए पॉसिबल नहीं है डेप्ट को पे करने के लिए तो कौन पे करेगा मिस्टर एक्स इज इट क्लियर क्योंकि फाइनेंसर को पता है कि मिस्टर ए जो है वो रेपोटेटेड पर्सन है अगर ए लोन को नहीं पे करेंगे तो मिस्टर एक्स की ये फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो फाइनेंसर किससे क्लेम करेगा लोन के लिए मिस्टर एक्स से तो ये है नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल कि वो खुद से कहते हैं कि मैं पार्टनर हूँ और फॉर्म को इस तरह से अपने रेपोटेशन के बेस पे फॉर्म की हेल्प करता है सेकेंड है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में क्या है कि पार्टनर खुद से नहीं कहते कि आई एम द पार्टनर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर्म इफ एनी ऑफ द पार्टनर एक्सप्लेन दैट ही इज द पार्टनर ऑफ अवर पार्टनरशिप फॉर्म दैट ही इज नो एनी ही इज नो एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन ठीक है ना वो खुद से नहीं कहेगा कि आई एम द पार्टनर ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्म बट अगर कोई उसको पार्टनर कह भी देता है तो उसको इस केस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है फॉर एग्जाम्पल वही सेम कंडीशन कि मिस्टर ए है मिस्टर ए को एक करोड़ का फॉर एग्जाम्पल लोन चाहिए फाइनेंसर से तो अब वो फाइनेंसर से रिक्वेस्ट करेंगे फाइनेंसर कैसे ए को लोन दे देगा तो मिस्टर वो कहते हैं कि मिस्टर एक्स जो है वो मेरी फॉर्म के पार्टनर है आप उनसे मेरे लिए पूछ सकते हो तो दैट मीन्स तो फिर मिस्टर एक्स क्या कहते हैं कि आप लोन अप्रूव कर दीजिए इन केस अगर ए लोन नहीं पे करता तो आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर डेप्ट इज इट क्लियर तो नॉमिनल पार्टनर में क्या है कि वो एक्चुअल में हमारा पार्टनर नहीं है किसी भी तरह से वो हमें ना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है ना किसी प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर ले रहा है सिर्फ अपना नेम फेम अपनी रेपोटेशन जो है हमारी फॉर्म को वो दे रहा है तो दैट इज नॉन एज नॉमिनल पार्टनर एक्टिव पार्टनर इज एक्टिव इन ऑल दिस फोर एक्टिविटीज स्लीपिंग पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन एनी मैनेजरियल एक्टिविटी सीक्रेट पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल पार्टिसिपेशन इन मैनेजरियल एक्टिविटी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी बट इट डज नॉट इट डिस्कलोज टू पब्लिक नॉमिनल पार्टनर क्या है ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन ना पार्टिसिपेशन न शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस और नो हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी ओनली ही गिव्स इज नेम रेपोटेशन टू द फॉर्म दैट इज नॉन एज नॉमिनल पार्टनर नाउ वन स्मॉल टॉपिक इज माइनर पार्टनर फर्स्टली हु इज माइनर माइनर इज द पर्सन हुज एज इज लेस देन द 18 ईयर दैट इज नॉन एज माइनर पार्टनर नाउ द क्वेश्चन अराइज इज दैट कैन माइनर बी अ पार्टनर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर्म येस और नो नो माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म माइनर पार्टनर नहीं हो सकता बट माइनर अगर पार्टनर होगा तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही होगा ध्यान से सुनना माइनर के लिए कुछ कंडीशन है माइनर क्या है सिर्फ वो फॉर्म के बेनिफिट के लिए ही पार्टनर होगा दैट मीन्स माइनर पार्टनर Do not contribute any capital. Do not take any participation in managerial activity. Only sharing profit. In loss, there is no participation of minor partner. Is it clear? Having no liability, the liability of minor partner is extend to their profit. Na capital contribute karega, na kisi managerial activity me participate karega. Sirf profit me share lega. Loss me koi share minor ka partner ka. नहीं होगा इज इट क्लियर कोई मेजर डिसीजन में हम माइनर पार्टनर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे लेकिन जैसे ही अब समझ में आ गया ना बेटा कि माइनर पार्टनर कौन है जिसकी एज 18 से लेस है माइनर पार्टनर को सिर्फ बेनिफिट के लिए फॉर्म का पार्टनर बनता है वरना नहीं ना कैपिटल कंट्रीब्यूशन ना लॉस में शेयर ना किसी तरह की कोई अनलिमिटेड लाइबिलिटी सिर्फ लाइबिलिटी होगी भी तो बिल्कुल माइनर जो उसके शेयर है जितना उतनी ही लाइबिलिटी होगी अदरवाइज नहीं अब जैसे ही माइनर पार्टनर मेजर हो जाता है दैट मीन्स कि उसकी एज 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाती है तो वो क्या हो जाता है मेजर हो गया या तो फॉर्म उसको अगर फॉर्म को उसको कंटिन्यू नहीं करना है 
तो उसको एक नोटिस दे दिया जाएगा शॉर्ट नोटिस कि आप हमारी फॉर्म में कंटिन्यू नहीं कर सकते यूर नॉट द पार्टनर ऑफ अवर पार्टनरशिप फॉर्म बट अगर उसको कोई पब्लिक नोटिस कोई उसको नोटिस नहीं मिला है तो ऑटोमेटिकली एज्यूम दैट ही इज द पार्टनर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर्म वो अपने आप को एज्यूम कर लेगा कि ही इज द पार्टनर अब वो पार्टनर हो गया तो पार्टनर के साथ उसको अब सब होगा कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करना होगा पार्टिसिपेशन भी होगा मैनेजीरियल एक्टिविटी में प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर करेगा और उसकी लाइबिलिटी भी क्या होगी अनलिमिटेड दैट इज द कंडीशन ऑफ माइनर पार्टनर इज इट क्लियर माइनर जब तक माइनर है तब तक सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर होगा कोई कोई उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं किसी भी तरह का कोई लॉस शेयर नहीं करेगा सिर्फ प्रॉफिट में ही शेयर लेगा लेकिन जैसे ही वो मेजर होगा तो मेजर के बाद उसको अगर कंटिन्यू नहीं कराना है फॉर्म को तो एक नोटिस दे दिया जाएगा और कंटिन्यू कराना है तो वो कोई नोटिस नहीं मिला तो वो अपने आप को बाय डिफॉल्ट एज्यूम कर लेगा कि वो पार्टनर है और जैसे ही वो पार्टनर हुआ ये सारी कंडीशंस उसके साथ अप्लाई हो जाएंगे कि कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करना है उसके बाद पार्टिसिपेशन भी है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी दिस इज द कंसेप्ट ऑफ माइनर पार्टनर नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी कंटिन्यू विद नेक्स्ट टॉपिक Thank you so much.